പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ എല്ലാവർക്കും കൊമേഴ്സ് ഫോർ എച്ച് എസ് എസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാം വർഷ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ആറാം അധ്യായമായ ട്രയൽ ബാലൻസ് ആൻഡ് റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എറേഴ്സ് ഈ അധ്യായത്തിൽ എങ്ങനെ എറേഴ്സ് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാം അതിനകത്ത് റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എറേഴ്സ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് എഫക്ട് ദ ട്രയൽ ബാലൻസ് ട്രയൽ ബാലൻസിനെ ബാധിക്കാതെ ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ ടാലി ആകാതെ അല്ലെ ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ ടോട്ടലിനെ ബാധിക്കാതെ മിസ്റ്റേക്കുകൾ അല്ലെ എറവുകൾ ഏത് രീതിയിൽ റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാം അല്ലെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഈ ക്ലാസ്സിനകത്ത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനകത്തേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം എന്താണ് റെക്റ്റിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് എറേഴ്സ് ചില എറേഴ്സ് തന്നിരിക്കുകയാണ് അത് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ടു മോഹൻ റുപ്പീസ് സെവൻ തൗസൻഡ് വെർ നോട്ട് റെക്കോർഡ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ടു മോഹൻ റുപ്പീസ് സെവൻ തൗസൻഡ് നോട്ട് റെക്കോർഡ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ സെയിൽസ് മോഹന് ഏഴായിരം രൂപയുടെ സാധനം വിറ്റു മോഹന് ഏഴായിരം രൂപയുടെ സാധനം വിറ്റു അതെന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശരിക്കുള്ള എൻട്രി എന്താണ് എഴുതുന്നത് സെയിൽസ് ടു മോഹൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ധ്യാനം എന്താ വരുമോ ഏതൊക്കെ അക്കൗണ്ട് വരും സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് പിന്നെ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് നോക്കോ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ടു മോഹൻ എന്നാണ് അല്ലേ എന്താ പറയുക ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ടു മോഹൻ അപ്പൊ എന്താ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണോ ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അപ്പൊ ക്യാഷ് വരുമോ ഇല്ല ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നെ ഏത് അക്കൗണ്ട് വരുമോ ആർക്ക് വിറ്റത് മോഹൻ അല്ലേ അപ്പൊ ഒരു അക്കൗണ്ട് മോഹൻ ആണ് മറ്റേ അക്കൗണ്ട് സെയിൽസ് ആണ് ഇനി മോഹൻ മോഹൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ് പൈസ തരാനുള്ള ബിസിനസ്സിലേക്ക് പൈസ തരാനുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക അല്ലെ അപ്പൊ ഡെറ്റർ എന്താണ് അസെറ്റ് ആണോ ലയബിലിറ്റീസ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻസ് ഓർ ഇൻകം മോഹൻ ഈസ് എ ഡെറ്റർ അല്ലെ ഡെറ്റർ ഈസ് എൻ അസെറ്റ് അപ്പൊ അസെറ്റിന്റെ വാല്യൂ എന്താ ഇവിടെ കൂടുതൽ കുറയോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പൊ അസെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഡെബിറ്റ് ഓർ ക്രെഡിറ്റ് ഡെബിറ്റ് ഡെബിറ്റ് അപ്പൊ മോഹൻ അക്കൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഈ സെയിൽസ് സെയിൽസ് ഈസ് എ ഇൻകം അല്ലെ ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻക്രീസ് അപ്പൊ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഡെബിറ്റ് ഓർ ക്രെഡിറ്റ് 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 അപ്പൊ സെയിൽസ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കുള്ള ജേർ എന്താണ് മോഹൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെ ഇതാണ് കറക്റ്റ് എൻട്രി ഇവിടെ റോങ് എൻട്രി ഉണ്ടോ തെറ്റായിട്ട് എന്തെങ്കിലും രേഖപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്താണ് ഒമിഷൻ ആണ് അല്ലെ ഇത് ഏത് എറോന്ന് വരിക എറോ ഓഫ് ഒമിഷൻ അല്ലെ ഒമിറ്റ് ചെയ്യും വിട്ടുപോയി ശ്രദ്ധിക്കാം ഇത് ഏത് എറോന്നാ വരുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ടു മോഹൻ റുപ്പീസ് സെവൻ തൗസൻഡ് വെർ നോട്ട് റെക്കോർഡ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയി അല്ലെ അപ്പൊ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ഒമിഷൻ ആണ് ഇനി ഒമിഷൻ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ഒമിഷൻ ആണോ പാർഷൽ ഒമിഷൻ ആണോ കംപ്ലീറ്റ് ഒമിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ഒമിഷൻ കാരണം രേഖപ്പെടുത്തിയേ ഇല്ല ഫുൾ ആയിട്ട് വിട്ടുപോയി അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ തെറ്റ് മിസ്റ്റേക്ക് എവിടെയും മിസ്റ്റേക്ക് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റുന്നോ തെറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയാൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അല്ലെ രേഖപ്പെടുത്താൻ വിട്ടുപോയതാണ് അപ്പോൾ ഒമിഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഒമിഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ജേൺ എൻ്ററി അങ്ങോട്ട് എഴുതിയാൽ മതി അല്ലേ എഴുതാൻ വിട്ടുപോയി ജേൺ എൻ്ററി എഴുതിയാൽ മതിയല്ലോ പോരേ യെസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജേൺ എൻട്രി വരയ്ക്കുക നിങ്ങൾ നോട്ടിനകത്ത് ജേൺ എൻട്രി വരയ്ക്കുക ജേൺ എൻട്രി വരയ്ക്കുക ഡേറ്റ് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എൽ എഫ് ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഡേറ്റ് ആണ് ഡേറ്റ് ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല അതിന് പറയുന്ന നമ്മൾ നമ്പർ അല്ലേ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്പർ വന്നത് വൺ ടു ത്രീ അപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്പർ ഒന്ന് എഴുതോ ഡേറ്റ് കൊടുത്തത് ഒന്ന് എഴുതോ അപ്പോൾ ജേൺ എൻട്രി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മോഹൻ അക്കൗണ്ട്
രോഗം എടുക്കുന്ന ഒമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ സാധനം വാങ്ങിച്ചു അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പൊ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഫ്രം രോഹൻ എന്ന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാം 
ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് എൻട്രി അല്ലെ റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ എൻട്രി വരുന്നത് എന്താണ് മോഹൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് എമൗണ്ട് ആറായിരത്തി മുന്നൂറ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എമൗണ്ട് കുറവ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ എൻട്രി ഫോർ ഷോർട്ട് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് കുറച്ചാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ല ഏഴായിരത്തി പേർ സാധനം വിറ്റു പക്ഷേ എത്ര റെക്കോർഡ് ചെയ്തു എഴുന്നൂറ് രൂപ റെക്കോർഡ് ചെയ്തേ അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ആണ് സെയിൽസിൻ്റെ കുറവാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പോൾ കുറവ് നികത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള എൻട്രി ആണ് അതാണ് റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ എൻട്രി ഫോർ ഷോർട്ട് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ഫോർ അതാണ് നമുക്ക് ചോദിച്ച് നോക്കാം ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഫ്രം രോഹൻ റുപ്പീസ് നയൻ തൗസൻഡ് വേർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിനും ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഒമ്പതിനായിരം രൂപയിൽ സാധനം വാങ്ങിച്ചു പക്ഷേ എത്ര റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടു തൊള്ളായിരം രൂപയാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് അല്ലേ അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജേണലറി പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു രോഹൻ അക്കൗണ്ട് നയൻ തൗസൻഡ് ആണ് വേണ്ടത് കറക്റ്റ് എൻട്രി വരുന്നത് ശരിക്കുള്ള എൻട്രി എന്താണ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു രോഹൻ നയൻ തൗസൻഡ് ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ തെറ്റായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തെറ്റായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു രോഹൻ അക്കൗണ്ട് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രി കറക്റ്റ് ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എമൗണ്ട് വ്യത്യാസം അല്ലേ ഒമ്പതിനായിരം രൂപയിൽ സാധനം വിറ്റു പക്ഷേ എത്ര റെക്കോർഡ് ചെയ്തു തൊള്ളായിരം രൂപയെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എട്ടായിരത്തി ഒന്നൂറ് രൂപ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സെയിലും കുറയും അതുപോലെ രോഹൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സെയിലും എട്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ കുറയുന്നത് കൊണ്ട് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് സെയിൽ കുറയുന്നത് കൊണ്ട് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അതിന് എമൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എട്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ രോഹൻ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് സെയിലിൽ എട്ടായിരത്തി ഒന്നൂറ് രൂപ കുറവാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രോഹൻ അക്കൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം എട്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കുറയുകയാണെങ്കിൽ ആ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കുറയുകയാണെങ്കിൽ ആ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കൂടി പറയാം പർച്ചേസ് ഫ്രം രോഹൻ റുപ്പീസ് നയൻ തൗസൻഡ് വേർ റെക്കോർഡ് ഇറ്റിയാസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഒമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ സാധനം രോഹൻ നിന്നും വാദിച്ചു അപ്പോൾ അതിന് രേഖപ്പെടുത്തിയതാണ് തൊള്ളായിരം രൂപ മാത്രമേ രേഖപ്പെടുത്തിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ശരിക്കുള്ള എൻട്രി കറക്റ്റ് എൻട്രി വരുന്നത് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു രോഹൻ നയൻ തൗസൻഡ് ആണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് അതിന് പകരം തെറ്റായ റോങ് എൻട്രി വന്നിരിക്കുന്നത് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു രോഹൻ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇവിടെ ജേണൽ എൻട്രി കറക്റ്റ് ആണ് എമൗണ്ട് ആണ് വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നത് എമൗണ്ട് കുറവാണ് അപ്പോൾ കുറവായത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഏത് സൈഡിലാണോ കുറവ് വരുന്നത് ആ സൈഡ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് കുറവ് വരുന്നത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കുറവ് വരുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എട്ടായിരത്തി ഒന്നൂറ് രൂപ കുറവാണ് അപ്പോൾ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എട്ടായിരത്തി ഒന്നൂറ് രൂപ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ രോഹൻ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എട്ടായിരത്തി ഒന്നൂറ് രൂപ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് രോഹൻ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം എട്ടായിരത്തി ഒന്നൂറ് രൂപ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നേരത്തെ എഴുതിയത് താഴെ ഡേറ്റ് കോടതി നമ്പർ ഫോർ എന്ന് എഴുതുന്നു ജേണൽ എൻട്രി പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു രോഹൻ അക്കൗണ്ട് എമൗണ്ട് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് നരേഷൻ ചെയ്തത് റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ എൻട്രി ഫോർ ഷോർട്ട് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് പർച്ചേസ് കുറവാണ് നമ്പർ ഫൈവ് അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ടു മുഹൻ റുപ്പീസ് സെവൻ തൗസൻഡ് വേ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാസ് സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഏഴായിരം രൂപയ്ക്ക് മോഹൻ സാധനം വിറ്റു പക്ഷെ രേഖപ്പെടുത്തി എത്രയാണ് ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഇരുന്നൂറ് രൂപ അധികമാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ശരിക്കുള്ള എൻട്രി വരുന്നത് എന്താണ് കറക്റ്റ് എൻട്രി നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ആവും മോഹൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ഏഴായിരം എന്നാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് എൻട്രി ശരിക്കുള്ള എൻട്രി മോഹൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് സെവൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ സെവൻ തൗസൻഡിന് പകരം എന്ത് ചെയ്തു സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് റെക്കോർഡ് അല്ലേ അ
അപ്പോൾ ഇവിടെ മോഹൻ അക്കൗണ്ടിൽ ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ അധികം ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ മോഹൻ അക്കൗണ്ടിൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപ അധികം ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപ അധികം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മോഹൻ അക്കൗണ്ട് അധികമായി ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് ഇരുന്നൂറ് രൂപ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മോഹൻ അക്കൗണ്ട് ഇരുന്നൂറ് രൂപക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപ അധികം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ധ്യാനം എന്താ വരിക അധികമായിട്ട് <laughs> അധികമായി കാണിച്ചതിന് ഉള്ള റെക്ടിഫിക്കേഷൻ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ സിക്സ് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ സിക്സ് നോക്കും ടെറിറ്റ് പർച്ചേസ് ഫ്രം രോഹൻ നയൻ തൗസൻഡ് വേർ റെക്കോർഡ് കേസ് നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പർച്ചേസ് അല്ലേ ഫ്രം രോഹൻ രോഹൻ എടുക്കുന്ന ഒമ്പതിനായിരം റുപ്യ സാധനം വാങ്ങിച്ചു പക്ഷെ രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അതെന്തായി ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരം തൊള്ളായിരം റുപ്യ അധികമാണ് രേഖപ്പെടുത്തി അല്ലേ അപ്പോൾ ശരിക്കുള്ള എൻട്രി എന്താണ് വരിക ശരിക്കുള്ള എൻട്രി ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഫ്രം രോഹൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു രോഹൻ അക്കൗണ്ട് നയൻ തൗസൻഡ് പക്ഷേ ഇവിടെ തെറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത് എന്താണ് നയൻ തൗസൻഡിന് പകരം നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റോങ് എൻട്രി പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു രോഹൻ അക്കൗണ്ട് നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് നയൻ തൗസൻഡിന് പകരം നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ അധികമാണ് അപ്പോൾ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റോ ക്രെഡിറ്റോ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി അതേപോലെ രോഹൻ അക്കൗണ്ട് രോഹൻ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് അത്രയും തൊള്ളായിരം ഒമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് വേണ്ടത് പക്ഷെ അതിന് പകരം അത് ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ രോഹൻ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അധികമാണ് അപ്പോൾ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രോഹൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ വേണ്ടി രോഹൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എമൗണ്ട് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്താൽ നമ്പർ സിക്സ് ആറാമത്തെ ആറാമത്തേത് രോഹൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ എൻട്രി ഫോർ എക്സസ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കും ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ടു രാകേഷ് ഫോർ തൗസൻഡ് വേർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി ഗുഡ്സ് റിട്ടേൺ ടു രാകേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് എന്ത് റിട്ടേൺസ് വരിക രാകേഷിന് സാധനം തിരിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ രാകേഷിന് സാധനം നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രാകേഷിന് എടുക്കുന്ന സാധനം വാങ്ങിച്ചിരിക്കണം അല്ലേ അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് എ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് ആണ് അപ്പോൾ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് വരുമ്പോൾ സാധാരണ ഞാൻ നമ്മൾ പർച്ചേസ് വാങ്ങുമ്പോൾ എന്താണ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു രാകേഷ് എന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് ആണ് അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരും രാകേഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് അപ്പോൾ ഞാൻ വരുന്നത് ശരിക്കുള്ള ഞാൻ വരും രാകേഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് അക്കൗണ്ട് നാലായിരം രൂപയാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് പക്ഷേ അതിന് തെറ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു നാലായിരത്തിന് പകരം നാലായിരത്തി നാൽപ്പതാണ് രേഖപ്പെടുത്തി അല്ലേ അപ്പോൾ തെറ്റായ എൻട്രി എന്താണ് രാകേഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് നാലായിരത്തി നാൽപ്പത് അപ്പോൾ ശരിക്കുള്ള എൻട്രി വരുന്നത് രാകേഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് പക്ഷേ അതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു രാകേഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രാകേഷ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നാൽപ്പത് രൂപ അധികമാണ് അല്ലേ രാകേഷ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നാൽപ്പത് രൂപ അധികമാണ് അപ്പോൾ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്മൾ രാകേഷ് അക്കൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ എത്ര പൈസക്ക് ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് നാലായിരം രൂപ
അപ്പോൾ മഹേഷ് നമ്മൾ സാധനം വെക്കുമ്പം മഹേഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു സെയിൽസ് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് ആണ് അപ്പോൾ സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ജാനറി ശരിക്കുള്ള ജാനറി സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു മഹേഷ് അക്കൗണ്ട് വൺ തൗസൻഡ് ശരിക്കും എഴുതുന്നത് സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു മഹേഷ് അക്കൗണ്ട് വൺ തൗസൻഡ് എന്നാണ് അതിന് പകരം വൺ തൗസൻഡിന് പകരം എന്ത് ചെയ്തു വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റോങ് എൻട്രി വരുന്നത് സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു മഹേഷ് അക്കൗണ്ട് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് എടുക്കാം സെയിൽസ് റിട്ടേൺ എടുക്കുമ്പോൾ സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് ആയിരം രൂപ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തതിന് പകരം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ സെയിൽസ് റിട്ടേൺസിൽ അധികമാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ അധികമാണ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺസിന് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ അറുന്നൂറ് രൂപ അധികമാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നത് സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ അറുന്നൂറ് രൂപ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി അതേപോലെ മഹേഷ് അക്കൗണ്ട് ആയിരം രൂപയാണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് പകരം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ മഹേഷ് അക്കൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ജാലണ്ടറി നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ എയ്റ്റ് എഴുതോ ജാലണ്ടറി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡേറ്റ് കോളത്തിനകത്ത് നമ്പർ എയ്റ്റ് ജാലണ്ടറി മഹേഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് അക്കൗണ്ട് എമൗണ്ട് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ എൻട്രി ഫോർ എക്സസ് ഓഫ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് അപ്പോൾ ട്രയൽ ബാലൻസിനെ ബാധിക്കാതെ എറേസ് എങ്ങനെയാണ് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിനകത്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്